हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एडमिट्स मेंटर सो आज का हमारा लेक्चर है अपनी एक्सरसाइज 2.4 हम आगे सोल्व करेंगे जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है और वहां तक के क्वेश्चंस हमने सभी सोल्व भी कर चुके हैं हम तो अगर आपको उन क्वेश्चंस में कोई क्वेरी है या फिर कोई डाउट है देन आप पूछिए वीडियो के स्टार्टिंग में व्हाट्सअप नंबर आपको मिलता है वहाँ से आप पूछिए व्हाट्सअप पर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स जरूरी नहीं इंटीग्रेशन की कोई भी मैथ्स प्रॉब्लम आप वहाँ पे सेंड कीजिए आपको उसके बारे में बताया जाएगा जरूर आपकी हेल्प की जाएगी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा एंड और कोई क्वेरी होती आपकी किसी भी कंपिटिटिव uh, एग्ज़ाम या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग देन आप कंसल्ट कर सकते हैं पूछ सकते हैं आप व्हाट्सएप पर भी एंड कमेंट बॉक्स में भी पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ यहाँ पर डेली अपडेट होती रहती हैं सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन वीडियो है जल्दी से जल्दी आप लेट ना हो जाएं उसको देखने में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए फटाक से जैसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो क्योंकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है उसके ऊपर जल्दी से वीडियो बना के हम अपलोड करते हैं तो आप अगर बेलाइकन को भी प्रेस कर लेंगे तो आपका जल्दी से जल्दी जब भी वो न्यूज़ आएगी तभी आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये न्यूज़ आई है ये नोटिफिकेशन है और आप उसको देख सकते हैं तो आप उसके साथ अपडेट हो जाएंगी जब कि जब ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ साथ सो so, आइए आज के लेक्चर पे आते हैं आज हमें डिस्कस क्या करना है जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर के अंदर आप जो भी क्वेश्चन कर रहे थे या लास्ट किन्नी भी लेक्चर्स के अंदर आप इंटीग्रेशन के जो भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उनको हम सोल्व करते करते लास्ट तक एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आते हैं मैं बार बार बोलता हूँ कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई अब हम इसका आराम से इंटीग्रेशन कर लेंगे अब हम इसका ऐसे इंटीग्रेशन कर लेंगे तो जो भी स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद की थी कि ई की एक्स ये जो सारी होती है ना आप इंटीग्रेशन जिन्हें बोलते हो कि टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ए की पावर एक्स का क्या होता है या फिर एक्स की पावर एंड कोई भी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये जो सारे आप फॉर्मूले जिन्हें बोलते हो इन्हीं को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता हूँ कि टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लोग कोस एक्स या फिर लोग सी कैंटेक्स ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स तो ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं तो हमारी कोशिश रहती है और देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होते हैं उनमें जो इंटीग्रेंड होता है ना वो डायरेक्ट डी के साथ मल्टीप्लाई होता है जैसे देखो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिलती है जैसे कुछ ऐसे मिलेगा वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्र ये कंप्लीट है ना ये कंप्लीट आपको किसके साथ मिलेगी देखो डी के साथ मल्टीप्लाई में तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या लिख देते हैं फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी ठीक है ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने याद की हुई है स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में या फिर आप अपने मैथ्स में देखोगे तो स्टार्टिंग में जो ट्वेंटी से थर्टी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स दे रखी हैं आपके एलिमेंट्स के मैथ्स में वहाँ पर आपको मिल जाएगी ठीक है उसके बाद हमने चार और फॉर्मले याद किए थे जो कि साइन एक्स और कोस एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है लेकिन जो टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स को सीकेंट एक्स और सीकेंट एक्स बचता है कोट एक्स सॉरी इनका भी आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद किया था ठीक है और फिर हम उनको अप्लाई कर रहे थे तो हम जो भी क्वेश्चन था उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रिड्यूस करके और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते थे अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ताकि वो क्वेश्चन कि जो इंटीग्रेंट की आपकी शक्ल है ना वो एज इट इज़ आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी दिखने लग जाती थी और फिर हम उसको ऐसे जैसे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म याद करते हैं वैसा का वैसा उसका क्या कर देते थे इंटीग्रेशन उसे भी वैसा ही लिख देते थे ठीक है तो वो हमारा क्या आ जाता था इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेशन उसका आंसर आ जाता था ठीक है तो आज हम कुछ नई स्टैंडर्ड फॉर्म्स डिस्कस करने वाले हैं आपके पास सात नई स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं आपके पास सात नई स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं मैंने बोर्ड पे लिख रखी हैं या फिर मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा या फिर आप अपने मैथ्स में जाइए मैथ्स में जहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 पॉइंट थ्री कम्प्लीट होगी वहाँ से आगे आपको जस्ट आपकी आइडेंटिटीज़ मिल जाएंगी आइडेंटिटीज़ बोलूँ जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म्स बोलूँ फॉर्मूले बोलूँ आपकी लैंग्वेज में कुछ भी आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद रखनी है ताकि आप आगे के इंटीग्रल्स को परफॉर्म कर पाएँ अच्छे से उनके साथ कैसे डील करेंगे वो आज आपको इस लेक्चर में पता चलेगा सो so, कोई भी मिनट लेक्चर की मिस मत करना ध्यान से देखना लेक्चर को कि क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है क्योंकि आपको पता है जब भी बेसिक्स आता है ना किसी भी चीज़ को सीखने से पहले जो बेसिक आता है वो बहुत ज़रूरी होता है ठीक है ना उसका ही अगर आपको पता नहीं चला तो आप आगे के लेक्चर्स में बहुत कम आपका आउटपुट मिलेगा वहाँ से सीखने को ठीक है लेकिन अगर आपने बेसिक को अच्छे से सीख लिया देन आप खुद भ
dx मिलेगा न्यूमिनेटर में ठीक है ना सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स p by q की फॉर्म में है सारी की सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स p by q की फॉर्म में है आपको dx मिलेगा ऊपर dx तो हमेशा ही ऊपर मिल रहा है न्यूमिनेटर के अंदर ठीक है ना आपके सारी जो इंटीग्रेंड्स है वो 1 by x square minus x square 1 by a square minus x square 1 by x square plus a square देखिए याद करने का तरीका बताता हूं जो तीन तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है ना उन तीनों में क्या नहीं है अंडर रूट नहीं है ठीक है ना इन तीनों में अंडर रूट नहीं है और इनको घुमा फिरा के बना रखा है देखो एक तो x square minus a square फिर इसका उल्टा a square minus x square फिर है x square plus a square अगर मैं a square plus x square अभी उल्टा करूँगा तो वही बन जाएगी plus में तो कोई चीज़ matter ही नहीं करती तो ये एक ही रह जाएगी ठीक है ना otherwise देखो arrangement total चार होनी चाहिए थी कि एक बार a square आगे दो बार तो a square आगे दो बार x square लेकिन plus वाली में a square आगे हो चाहे x square कोई matter नहीं करता ठीक है तो आपको तीन तो ऐसी याद करनी जिनके अंदर under root नहीं है उसके बाद तीन ऐसी आ जाती हैं दो और एक तीन तीन ऐसी आ जाती है जिनके साथ कौन होता है अंडर रूट ठीक है ना उसके बाद एक ऐसी आती है जो कि आपकी स्पेशल है किसकी सेकेंड की ठीक है तो देखिए आपको याद करनी है ये क्या डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा वन बाई टू टाइम्स ऑफ कॉन्स्टेंट ट्रम यहाँ पे जो भी ट्रम लिखी होगी ना एक ही जगह उसका क्या कर देना है टू टाइम्स कर देना है ठीक है ना डबल यहाँ पे कुछ भी हो पाँच बटे सात आठ बटे नौ फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है ए एनी ठीक है ना कोई भी नंबर हो सकता है आपका कॉन्स्टेंट तो ए का क्या कर देना आपको टू टाइम्स लोग ऑफ एक्स माइनस ए यहाँ पर ये जो एक्स होता है ना स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर इसका कॉन्फिजेंट आप हमेशा वन रखना ये जो एक्स स्क्र है आपका जैसे देखो क्वेश्चन अगर आपको ऐसे मिलता है एक्स स्क्र माइनस थ्री आप बड़े शौक से आइडेंटिटी ले गई क्योंकि मैं थ्री को क्या लिख सकता हूं रूट थ्री का होल स्क्वेयर रूट थ्री का होल स्क्वेयर देखिए एक्स स्क्र का क्वेश्चन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक्स स्क्र का क्वेश्चन वन होना चाहिए तभी आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं ये वाली ठीक है ना तभी आप ये वाली आइडेंटिटी इसके अंदर लगा सकते हैं जब यहां पर बिल्कुल आपको आपके क्वेश्चन की शक्ल ऐसी ही दिखनी चाहिए हाँ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र तो आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं ठीक है तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र क्या हो जाएगा वन बाई टू ए लोग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये तो हर एक के साथ आता है जब भी आप इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ोगे आपको हमेशा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा ठीक है उसके बाद देखिए डी एक्स अपॉन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र इसको मैंने चेंज कर दिया ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट देखिए वन बाई टू ए वही लोग ए प्लस एक्स ये ऊपर चल जाएगा अपॉन ए माइनस एक्स ठीक है ना यहाँ पे ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र है ना तो ए माइनस एक्स ये दोनों आइडेंटिटीज वैसे देखा जाए तो सेम है आप इसमें से माइनस कॉमन लीजिए और वो कर दीजिए तब भी सही है क्योंकि यहाँ पे लोग की प्रॉपर्टीज को ओपन किया हुआ है लोग वाली प्रॉपर्टीज से इस क्वेश्चन को किया हुआ है ठीक है ना तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है खास आप इनको लोग वाली प्रॉपर्टीज से इक्वल बोल सकते हो ठीक है ना इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस कॉमन आ जाएगा इन दोनों में सिर्फ एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है अगर आप लोग की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसको देखोगे तो इनमें एक माइनस के साइन का डिफरेंस है बस ठीक है ना उसके बाद नेक्स्ट क्या है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्केयर ये क्या हो जाएगी वन बाई ए देखिए इन दोनों में तो वन बाई टू ए था इसमें आएगा वन बाई ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए जो भी एक्स है डिवाइड में ए ठीक है ना अब यहाँ पे ध्यान रखना एक्स स्केयर का हमेशा कॉफिशेंट क्या होना चाहिए वन एक्स स्केयर का कॉफिशेंट मस्ट बी वन तभी आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं प्लस में ए स्क्वेयर इक्वल टू क्या जाएगा वन बाई ए जो भी कांस्टेंट है वो वन बाई में चल जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देखिए ये आइडेंटिटी सेम एज इज वही है जब आपका यहाँ पे वन होता था तो आप क्या करते थे वन देखो एक ही जगह वन रख दो और एक ही जगह वन रख दो ये देखो टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मला ऐसा ही होता था ना एक्स स्क्र प्लस वन का डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स क्या होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स ठीक है ना क्योंकि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्र तो वन बाई वन प्लस एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स यहाँ पे आप ए स्केयर है तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा वन बाई ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए तो आपको ये आइडेंटिटी याद करनी है ठीक है उसके बाद देखिए उसके बाद आ जाती है तीनों रूट वाली आइडेंटिटी हम क्वेश्चंस भी इनके ऊपर ऐसे ही करेंगे पहले हम क्वेश्चन करेंगे विदाउट रूट वाली पे फिर हम क्वेश्चन करेंगे रूट वाली पे इस पर तो कोई स्पेशल ही क्वेश्चन बनेगा ठीक है ना क्योंकि ये अकेली रह जाती है जो कि सिर्फ सेकेंड की है आपको शक्ल ऐसे देखने को मिलेगी बिल्कुल क्वेश्चन की देखो एक्स तो ऐसा कैसे मिला बस ये ए चेंज होगा आप सोच के देखो क्वेश्चन में चेंज क्या हो सकता है सिर्फ एक ए ऐसी क्वान्टिटी है जो चेंज हो सकती है ठीक है ना एक्स तो एक में सही रहेगा एक्स स्क्र एक्स स्क्र एक्स स्क्र के बिना तो आइडेंटिटी अधूरी है ठीक है ना तो सिर्फ एक ए कॉन्स्टेंट
लोग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर या फिर आप बोलना लोग ऑफ एक्स प्लस सेम क्वांटिटी यहाँ पे ऐसे रीड करते हैं इनको लोग ऑफ एक्स प्लस सेम क्वांटिटी सेम क्वांटिटी से यहाँ मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है वही क्वांटिटी जिस क्वांटिटी का हम इंटीग्रेशन कर रहे थे वही क्वांटिटी लोग ऑफ एक्स प्लस सेम क्वांटिटी मस्ट रिमेंबर एक्स स्क्र का क्वेश्चेंट वन मस्ट रिमेंबर एक्स स्क्र का क्वेश्चेंट वन तो एक्स स्क्र का ऑप्शन वन तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र लोग ऑफ एक्स प्लस सेम क्वांटिटी ऐसे याद रखना जब तक एक्स आगे है ना तब वो दोनों किस में जाएगा लोग में मस्ट रिमेंबर रूट वाली के अंदर बोल रहा हूं मैं जब रूट वाली आइडेंटिटी याद कर रहे हो और एक्स स्क्र आगे है एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र या फिर एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र देन आपका क्या आएगा लोग ऑफ एक्स प्लस रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र या फिर एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र जब आपका ए स्क्र आगे आगा ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र देखिए इस आइडेंटिटी को मैं कंपेयर करता हूं किससे इससे वन माइनस एक्स स्क्र अगर ए स्क्र की जगह वन होता तो देखिए क्या बन जाता आपका ये वही साइन इनवर्स एक्स वाली आइडेंटिटी ए की जगह वन पुट कर दो ठीक है तो ये वही साइन इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी है इसको हमने आगे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया तो ए स्क्र माइनस एक्स की आइडेंटिटी क्या बन गई लोग सॉरी साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो ये भी आपको याद रखनी है एक बात ध्यान रखना कि वन बाई टू ए है किसी में वन बाई ए है ठीक है ना इन तीनों आइडेंटिटीज में जब लोग के साथ आपको क्या मिल सॉरी जब आपको क्या मिलता है अंडर रूट मिलता है ना तो अंडर रूट वाले किसी भी आइडेंटिटी में आगे को कॉन्स्टेंट नहीं है वन बाई ए वन बाई टू ए कुछ भी नहीं है ठीक है ना सिर्फ विदाउट रूट वाली में है क्या वन बाई टू ए और वन बाई ए ठीक है ना ये देखिए विदाउट यहाँ पे सिकेंड तो बिल्कुल ही अलग है ठीक है ना क्योंकि इसमें दोनों ट्रम आती है रूट और विदाउट रूट दोनों ठीक है ना तो इसमें वन बाई ए सिकेंड टीनो सिक्स बाई ए बस आप ये याद रखना जो रूट वाली ना स्पेशल उनके अंदर कोई भी आगे कॉफिजेंट का चक्कर नहीं है मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ वैसे आपके हाथ में आप कैसे याद करते हो बिकॉज इनके याद करने से पहले आप आगे क्वेश्चन प्रोसीड नहीं कर पाओगे तो मस्ट रिमेंबर आपको ये आइडेंटिटीज करनी पड़ेंगी ये सारी आपकी जनरल फॉर्म्स हैं आप आगे आने वाले क्वेश्चन को इनके अंदर पहले रिड्यूस करेंगे फिर आप फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ना इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें इंटीग्रेशन अब अगर आपने बेसिक्स आपने स्टार्टिंग वाले ये लेक्चर्स देख लिए ना बीस उन्नीस से बीस लेक्चर्स अगर आपने देख लिए क्योंकि इनके अंदर सारी की सारी दो तीन एक्सरसाइज कवर हुई हैं इनके अंदर आपने बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन सीख लिया है बहुत ज्यादा जो बेसिक्स होता है वो आप कंप्लीटली सीख चुके हो ठीक है ना आप घूम फिर के यही अप्लाई करना है घूम फिर के यही अप्लाई करना है बार बार क्योंकि मोस्टली इंटीग्रेशन यही मैटर करता है जो स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज में था बाद वाला इंटीग्रेशन आपको जो प्रोसीजर मैं बताऊंगा उसके हिसाब से चलना है सारे क्वेश्चन उससे होंगे ए टू जेड बस स्टार्टिंग वाली थ्री एक्सरसाइज में अलग अलग कंसेप्ट लगते हैं हर क्वेश्चन के अंदर वो बोलता हूँ उन्होंने कि एक टेप होती है उसको खोलते हैं तो मतलब अगर उसका स्टार्टिंग पता चल गया तो पता चलेगा इसके अंदर तो कोई स्टार्टिंग ही नहीं है देख के आपको डायरेक्ट फॉर्म दिख जाएगी कि अब मैं इसको ऐसे करूँगा ठीक है ना आप उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन कर सकते हो ठीक है तो आपको क्या करना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद करनी है ठीक है तो डी एक्स अपॉन रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर क्या जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए और उसके बाद डी एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स स्केयर माइनस वन क्या होता है सिकेंड इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी और वन की जगह ए आ गया तो वन बाई ए सिकेंड इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा सो आपको ये जनरल फॉर्म्स याद करनी है आप पहले इन जनरल फॉर्म्स को याद करेंगे मैथ्स के अंदर है ये एक्सरसाइज टू के बाद उसके बाद इनके ऊपर क्वेश्चन आप कर पाएंगे अदरवाइज नहीं कर पाएंगे तो आपका काम है पहले इन जनरल फॉर्म्स को याद करना ठीक है उसके बाद आइए देखती देखिए करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस इनके ऊपर क्या क्या है तो मैंने आपको जैसे बोला वीडियो के स्टार्टिंग में हम पहले क्या करेंगे सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो विदाउट रूट वाली आइडेंटिटीज पे बेस्ड है जो स्टार्टिंग वाली तीन आइडेंटिटीज है ना विदाउट रूट वाली मैं उनके बेस पे क्वेश्चन करूँगा पहले ठीक है ना जो स्टार्टिंग वाली तीन आइडेंटिटीज देखो मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूँ पहले क्वेश्चन कुछ ऐसा है देखो डी एक्स इंटीग्रेशन सोल्व करने का मेन मतलब क्या होता है इस साइन को खत्म करना है इस साइन को और इस साइन को खत्म करने के लिए आपके पास जनरल सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं जो कि डायरेक्ट इसके साइन को खत्म करके लिखी हुई होती हैं ठीक है ना आपको कोई भी क्वेश्चन हो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करो और फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ही लिख दो इंटीग्रेशन का साइन खत्म कर दो ठीक है तो डी एक्स अपॉन सिक्सटीन एक्स स्केयर प्लस ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा अब आप क्या करेंगे अब आप पहले देखते ही तो ये देखेंगे कि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है आपको इसे रिड्यूस करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ऐसे थोड़ी ना मतलब डायरेक्ट ही क्वेश्चन उसके अंदर दे देगा फिर आपने सोल्व क्या किया कुछ भी नहीं ठीक है तो देखो मैंने बोला था जो आप आइडेंटिटीज याद कर रहे हो ना उनके अंदर क
एक्स स्क्र प्लस टू दे दो आप बोलोगे टू का तो स्केयर नहीं है सर टू का तो स्केयर है नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ ये जरूरी है अगर आपको एक्स स्क्र की ट्रम मिल रही है ना और दूसरे सिर्फ कॉन्स्टेंट ट्रम है देन उसका इंटीग्रेशन ऐसे ही होगा जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म का होता था एक्स स्क्र प्लस ए का स्केयर ठीक है ना बस आपको क्या मिलना जरूरी है सिर्फ एक्स स्क्र मिलना जरूरी है यानी कि हाइएस्ट पावर एक्स कितनी होनी चाहिए नीचे दो बस स्क्र डिग्री में होनी चाहिए ओनली और दूसरी टर्म एक कॉन्स्टेंट होनी चाहिए बस आप लगा सकते हो ये आइडेंटिटी ठीक है ना इनके कोफिशियंट से कुछ भी हो फिर उन कोफिशियंट को तो हम हटा देंगे देखिए कैसे हटाएंगे देखिए तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा एक्स सुकेर का कोफिशियंट मस्ट भी क्या होना चाहिए बन इसका कोई सुकेर बनता हो चाहे ना बनता हो कोई जरूरी नहीं है बना लेंगे हमारे हाथ में होता है ठीक है ना मस्ट भी एक्स सुकेर की टर्म है ना बस मिलनी चाहिए थी अब ये सोलह नहीं होना चाहिए था यहाँ पे वन होना चाहिए था ये वन कब आएगा जब मैं सिक्सटीन इन दोनों में से क्या ले लूँ कॉमन मैं सिक्सटीन अगर यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो देखिए क्वेश्चन का क्या बन जाएगा देखिए डी एक्स अपॉन सिक्सटीन मैंने कॉमन ले लिया एक्स स्क्र प्लस सिक्सटीन अगर कॉमन ले लिया तो ट्वेंटी फाइव बाई सिक्सटीन बचेगा बोलिए ठीक है ना 16 मैंने कॉमन ले लिया एक्स स्क्र प्लस ट्वेंटी फाइव बाई सिक्सटीन बचेगा ठीक है बचेगा उसके बाद 16 को बाहर निकाल लीजिए कॉन्स्टेंट है तो 1 बाई सिक्सटीन बाहर आ गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस ट्वेंटी फाइव बाई सिक्सटीन अब देखिए मैंने बोला था आपको सिर्फ एक्स स्क्र की टर्म मिलनी चाहिए प्लस में जो है ना उसको तो हम स्क्र बना सकते हैं कैसे बना सकते हो ये तो स्क्र बन रहा है ऊपर वाला पाँच का स्क्र नीचे वाला चार का स्क्र आप इसको तो लिख दोगे पाँच बटे का स्क्र ठीक है दिख रहा है आप ये सब कुछ एक्स स्क्र प्लस ए का स्क्र यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होती है उसको ए पढ़ेंगे चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे वो कुछ भी हो ठीक है ना उसको ए पढ़ना है आपको उसके बाद देखिए अब देखिए आप क्वेश्चन वन बाई सिक्सटीन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र वन बाई सिक्सटीन का कॉन्सेंट है अभी देखिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र आपने इसको रिड्यूस किया है यहाँ से इसके अंदर ताकि यहाँ पे एक्स स्क्र का ऑप्शन कितना हो जाए वन ठीक है ना अब देखिए हम डायरेक्ट अपने स्टैंडर्ड फॉर्म लगा सकते हैं क्या होती है डी एक्स अपोन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र जो कि क्या होती है वन बाई ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यही होती है ना प्लस वाली में तो हम देखिए क्या करेंगे वन बाई सिक्सटीन तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है बाहर चलने दीजिए उसके बाद ये क्या होता है वन बाई ए यानी कि वन बाई फाइव बाई फोर इन टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए एक्स कितना हमारे पास एक्स ही है बाई में ए फाइव बाई फोर ए कितना मेरे पास फाइव प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ है इंटीग्रेशन तो आपका ये आया है इसका इंटीग्रल आपने इसको सोल्व कर दिया देखो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया इससे ज्यादा आपको कुछ भी तो नहीं करना बस आपका इंटीग्रेशन आ गया वन बाई सिक्सटीन अब चार बटे पांच वन बाई में तो इसको ऊपर करके लिख दीजिए क्या बनेगा चार बटे पाँच ठीक है और ये भी चार बटे पाँच तो टेंजेंट इनवर्स फोर एक्स बाई फाइव आ गया आपके पास बस कुछ भी नहीं है ये देखिए क्वेश्चन हो गया हमारा बस ठीक है सो so, क्वेश्चन को आपको ऐसे प्रोसीड करना है सबसे पहले आपको एक्स स्क्र का क्वेश्चन क्या बनाना है वन उसके बाद आप उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रिड्यूस करेंगे इसी के अंदर और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा मस्ट रिमेम्बर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ठीक है ना तभी आप कर पाएंगे उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ने वाले हैं आई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन नाइन एक्स स्केयर माइनस वन देखिए मैं आपको बता दूँ कि मैं एक्स स्केयर का क्वेश्चन एक लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ आप बिना एक लिए भी कर सकते हैं क्वेश्चन को देखिए आप बिना एक लिए करेंगे तब आप कभी ना कभी गलती जरूर करेंगे इसलिए आप एकदम सही के साथ जाइए ना ऐसे क्वेश्चन के साथ जाइए मतलब ऐसे सॉल्यूशन के साथ जाइए कि आपकी बिल्कुल ही गलती ना हो मतलब कोई गलती होने का चांस ही नहीं आएगा आपके पास ठीक है ना तो आप यही करना हमेशा एक्स स्क्र का क्वेश्चन वन बना के चल पड़ना ठीक है ना क्योंकि हमने जो आइडेंटिटी याद की थी ध्यान से देखो डी एक्स अपोन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र था उसके अंदर वहाँ पे माइनस ए स्क्र था या फिर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र था वहाँ पे एक्स स्क्र का क्वेश्चन एक था एक ठीक है ना तभी वो आइडेंटिटी लग रही थी तो आप यहाँ से भी तो ये देख सकते हो ना कि भाई एक्स स्क्र का क्वेश्चन एक है तभी ये आइडेंटिटी किसके अंदर जा रही थी वन बाई टू ऑफ जो भी आएगा ठीक है ना उसके बाद देखिए तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप एक्स स्केयर का क्वेश्चन यहाँ पे वन रखने की कोशिश कीजिए हमेशा आपको जैसे ही क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन कुछ इस टाइप का कि ऊपर डी एक्स और नीचे डिनोमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर मिलती है दो ठीक है और साथ में मिलता है सिर्फ कोई कॉन्स्टेंट ना कोई एक्स की ट्रम होनी चाहिए देखो एक्स स्केयर की ट्रम होनी चाहिए सिर्फ ना कोई एक्स की ट्रम होनी चाहिए 
सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वेयर और उसको आना चाहिए कॉन्स्टेंट फिर आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये हम बता रहे हैं आपको देखिए कैसे करना है हम पहले वो टाइप्स ले रहे हैं वो तीन टाइप की जनरल फॉर्म्स ले रहे हैं जिनके अंदर रूट नहीं था ठीक है ना कौन सी कौन सी देखिए मैं आपको फिर लिख के बता रहा हूँ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र डी एक्स अपॉन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र हम इन तीनों टाइप्स के बेस पे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज के आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इन्हीं के बेस पे है सो देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन के हर एक पार्ट को सोल्व कर रहा हूं यहां पे देखिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डी एक्स अपोन नाइन एक्स स्क्वेयर माइनस वन एक्स स्क्र का क्वेश्चन वन बने बने ये नो कॉमन आएगा ले लीजिए नो को कॉमन तो डी एक्स अपॉन मैंने नाइन को कॉमन ले लिया एक्स स्क्र माइनस वन बाई क्या बन गया नाइन आ गया नाइन कॉमन इस नाइन को बाहर ले लीजिए इंटीग्रल के साइन से क्योंकि कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता ठीक है ना उसके बाद आ गया क्वेश्चन एक्स स्क्र माइनस वन बाई नाइन उसके बाद इसको अगर मैं उस फॉर्म में लेके जाना चाहूँ तो यहाँ पर जो क्वान्टिटी होती है उसका सुकेयर होता है ठीक है ना तो इसका सुकेयर ये किसका स्केयर है वन बाई थ्री का वन बाई नाइन किसका स्केयर बनता है वन बाई थ्री का अगर आपको कोई ऐसी क्वांटिटी मिल जाती है जैसे देखो एक्स स्क्र माइनस वन बाई टू मिल जाता है ऐसे और आप बोलो कि ये तो किसी का स्केयर नहीं है है ना ये किसका स्केयर है वन बाई रूट टू का स्केयर है अगर आपको स्केयर नहीं परफेक्ट नहीं मिलता तो आप रूट लगा दीजिए ठीक है ना अगर आपको यहाँ पे तीन मिल जाता है वन बाई को छोड़ो आप यहाँ पे तीन ले लेते हो तो तीन भी किसी का स्केयर नहीं है तीन के ऊपर पहले तो रूट लगाओ और फिर इसका क्या कर दो स्केयर क्योंकि आपको पता है रूट और स्केयर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ठीक है ना तो ये रूट तीन स्केयर वापस से तीन आ जाएगा तो ये देखिए एक्स स्क्र माइनस ए का स्केयर मैंने आपको बोला था ए के ऊपर कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती कि एक नेचुरल नंबर होना चाहिए ए, एक रियल नंबर होना चाहिए कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है ठीक है ना तो आप उस ए को कैसे भी लिखो बस वो स्केयर होना चाहिए वहाँ पे ए का सुकेयर ठीक है ना तो आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये मैंने मिटा दिया गलती से आप नाइन को बाहर निकाल लीजिए वन बाई नाइन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र माइनस वन बाई थ्री का स्केयर आप इसमें आइडेंटिटी लगा दीजिए क्या थी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र माइनस एस वन बाई नाइन तो भाई कॉन्स्टेंट है बाहर रखूँ ठीक है ना उसके बाद डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र की कैसे लिखना था वन बाई टू ए वन बाई टू टाइम्स ऑफ ए ए कितना अपना वन बाई थ्री ठीक है ना उसके बाद क्या था वन बाई टू इंटू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए ए कितना हमारे पास वन बाई थ्री अपॉन एक्स प्लस ए ए कितना हमारे पास वन बाई थ्री प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है ना यह आ गया आपका इसका इंटीग्रल सोल इससे ज़्यादा कुछ करना ही उसके बाद इस थ्री को आप सोल्व करना चाहते हो थ्री से थ्री आ जाएगा यहाँ पे कैंसिल थ्री इंटू टू कितना जाएगा सिक्स तो आगे कौन लग जाएगा वन बाई सिक्स लग जाएगा ठीक है ना उसके बाद इसको सोल्व करना चाहते हो कर सकते हो अंदर एल ले लो ये थ्री एक्स ऊपर आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे भी ये थ्री एक्स ऊपर आ जाएगा यहाँ पे और थ्री से थ्री क्या हो जाएगा कैंसिल तो इसका आंसर आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा कि थ्री एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वन तो ये आपका आंसर आ गया इंटीगल का लोग ऑफ थ्री एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वन आप उसको इतना भी छोड़ सकते हो कोई गलत नहीं करेगा लेकिन आंसर को लास्ट तक सोल्व करके छोड़ गया दी बेस्ट है अगले को पता चलेगा हाँ आपको कुछ आता है उसने आपको एक अच्छी फॉर्मेट में करके छोड़ा आंसर को तो वो आपके मार्क्स वैसे भी नहीं कटेगा ठीक है ना उसके बाद देखिए आई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन वन माइनस फोर एक्स स्क्र देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है मैं फिर आपको बोल रहा हूँ आप एक्स स्क्र का क्वेश्चन वन बनाओ चाहे ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं आप तब भी कर सकते हो लेकिन आप बनाओ वन ठीक है ना आप फोर को क्या ले लीजिए यहाँ से कॉमन तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होना चाहिए फोर को कॉमन लेना है ठीक है ना फोर को कॉमन ले लिया क्या आएगा वन माइनस एक्स स्क्र सॉरी फोर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वन बाई फोर आएगा ठीक है वन बाई फोर माइनस एक्स स्क्र तो ये आ गया हमारे पास फोर कॉमन अब फोर को नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रल के साइन से क्योंकि कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता अंदर ठीक है तो वन बाई फोर को क्या लिख लेता हूँ मैं वन बाई टू का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर अब देखिए डी एक्स अपोन ए का स्केयर माइनस एक्स स्केयर मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डी एक्स अपोन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र की क्या होती है ये कॉन्स्टेंट तो ऐसे कैसे रहेगा कॉन्स्टेंट को तो बाहर ही रखो वन बाई फोर उसके बाद फॉर्म देखो क्या होती है वन बाई टू ए वन बाई टू इंटू ए कितना है वन बाई टू खुद ठीक है ना वन बाई टू है ए स्क्र नहीं होता वन बाई टू ए होता है ठीक है ना वन बाई टू ए लोग ऑफ ए प्लस एक्स दिस प्लस एक्स वन बाई टू प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स वन बाई टू माइनस एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप इतना भी छोड़ सकते हैं ये भी आपका सही है लेकिन आप देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा ठीक है उसके बाद इसका एल सी है तो ये टू यहाँ पे आ जाएगा उसके
ठीक है तो ये आपका इसका हो गया इंटीग्रल उसके बाद देखिए ऐसे कितने भी क्वेश्चन बना लो क्योंकि आपको पता है सिर्फ ए को अलग करके मैं कितने भी क्वेश्चन बना सकता हूँ कौन अलग करना है सिर्फ ए कितने भी क्वेश्चन आप जनरेट कर सकते हो ठीक है तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ देखिए नाइन प्लस ट्वेंटी बोलो इसमें क्या करना है वही एक्स स्केयर का क्वेश्चन मैं वन बढ़ाऊंगा तो बना दीजिए क्या आ जाएगा डी एक्स अपोन क्या कौन बनाएगा जो एक्स स्केयर का क्वेश्चन है वो पच्चीस कौन बनाएगा तो नौ बटे पच्चीस प्लस में एक्स का स्केयर आ गया पच्चीस कॉमन उसके बाद ट्वेंटी फाइव को बाहर ले लीजिए ठीक है और नाइन बाई ट्वेंटी फाइव को स्केयर लिख लीजिए अगर किसी का स्केयर नहीं बनता तो उसे क्या लिख लीजिए रूट करके स्केयर लिख दीजिए अब नाइन बाई ट्वेंटी फाइव तो बनता है तीन बटे पाँच का स्केयर और प्लस में एक्स का स्केयर अब देखिए डी एक्स अपोन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की हमारे पास एक ही आइडेंटिटी होती थी कौन पहले तो वन बाई टू ट्वेंटी फाइव कॉन्स्टेंट है इसको ऐसे किया सर को ठीक है ना उसके बाद डी एक्स अपोन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर हो या फिर एक्स प्लस हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी कौन वन बाई ए वन बाई ए लोग ऑफ सॉरी वन बाई ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई एक्स कितना है एक्स बाई में ए कितना है थ्री बाई फाइव और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब ये थ्री बाई फाइव क्या बन जाएगा फाइव बाई थ्री ठीक है और ये थ्री बाई फाइव क्या बन जाएगा फाइव बाई थ्री ठीक है मैं इस पाँच को आगे लिख लेता हूँ पाँच बटे तीन तो मेरे पास ये आ गया इसका इंटीग्रल अभी पाँच से यहाँ पे कैंसिल कर दो पाँच पे चल जाएगा ये फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन हो जाएगा तो ये आपका क्या आ गया इंटीग्रेशन वन बाई फिफ्टीन टेन एट इनवर्स फाइव एक्स बाई थ्री ठीक है तो आप ऐसे इन क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे आपको ध्यान रखना है कि आप किसका कोफिशियंट एक्स का सॉरी एक्स सुकेर का क्या रखेंगे वन अब देखिए क्वेश्चंस मैं कैसे लेने वाला हूँ आपके सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा है डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर बाई फोर वन प्लस एक्स स्केयर बाई फोर अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है एक्स स्केयर का क्वेश्चन रहना चाहिए वन ठीक है ना एक्स स्केयर का क्वेश्चन क्या रहना चाहिए वन तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए बोल दीजिए या फिर ये वन बाई को कॉमन निकाल लीजिए ठीक है तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो देखिए डी एक्स क्या बनेगा फोर प्लस एक्स स्केयर अपॉन में फोर आएगा और ये अपॉन में फोर आएगा ये कहाँ पे चल जाएगा आपका ऊपर ठीक है तो आप देखिए क्या होने वाला है फोर कॉन्सेंट है फोर को बाहर ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं डी एक्स अपोन फोर को क्या लिखोगे टू का स्केयर प्लस में एक्स का स्केयर एक्स स्केयर का तो क्वेश्चन वन था ना कॉमन लेने की क्या जरूरत है अगर यहाँ पे तो आप कॉमन लीजिए कितना कॉमन लेंगे आप वन बाई फोर तो आप जैसे ही नीचे वन बाई फोर कॉमन लेंगे ना नीचे लेंगे आप नीचे वन बाई फोर ऊपर जाके फोर बन जाएगा ऊपर आ जाएगा ये ठीक है ना और यहाँ पे क्या छोड़ जाएगा फोर और यहाँ पे क्या छोड़ जाएगा एक्स स्केयर या इससे अच्छा आप एलसीम ले लीजिए तब भी आप वहीं पर पहुंचेंगे जहाँ पहले पहुंचने वाले थे कैलकुलेशन के बहुत से रास्ते होते हैं आप कैसे भी कर सकते हैं ठीक है ना जैसे आपको सही लगता है वैसे आप कीजिए उसके बाद डी एक्स अपॉन टू का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर आइडेंटिटी लग गई फोर तो कॉन्सेंट है वन बाई ए इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए ए कितना है टू और प्लस में कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आप सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रिड्यूस कीजिए उसके आगे काम है स्टैंडर्ड फॉर्म का यह आपको जहां तक लेके जाएगी आप इसमें बैठिए और चले जाइए ठीक है ना यह आपके लिए एक गाड़ी है आप यहां तक पहुंचिए आपका काम है इस गाड़ी तक पहुंचना उसके बाद आपको डेस्टिनेशन तक ये गाड़ी खुद लेके जाएगी ठीक है ना बस आपको इसको याद रखना है कि इसका रोड जो है वो कहां से जाएगा कहां से होके जाएगा मतलब कहने का ये आपको इसकी आइडेंटिटी याद रखनी है ठीक है ना तो आपको आपकी डेस्टिनेशन ये वाली गाड़ी है उसके बाद ये वाली गाड़ी आपको खुद लेके जाएगी ठीक है ना पहले तो आपको चेंज करते रहे ना गाड़ियों को ठीक है ना आपकी ट्रेन चेंज करती रही आप फिर आप ऐसी ट्रेन के अंदर बैठेंगे जो आपको खुद डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी ठीक है और उस डेस्टिनेशन में आपको ट्रेन का रास्ता खुद पता होना चाहिए यानी कि आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए ठीक है ये सब कहने की बातें हैं आप क्या करना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना है उसके बाद उसका फॉर्मूला ओपन कर देना है बस इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा प्रेंटिकल ठीक है और एक्स स्केयर का ऑप्शन क्या रखें वन एक्स स्केयर का ऑप्शन रखने वन से मतलब ड्राइवर आपका एक ही होना चाहिए ठीक है ना दो दो नहीं होना चाहिए एक्स स्केयर का ऑप्शन क्या रखेंगे आप वन फिर सोल्व करना उसके बाद देखिए डी एक्स अपॉन थर्टी टू माइनस टू एक्स स्केयर डी एक्स अपॉन थर्टी टू माइनस टू एक्स स्केयर कितने भी क्वेश्चन बना लो कितने भी सारे यहीं जाएंगे एक्स स्केयर का ऑप्शन कितना वन रखो वन डी एक्स अपॉन क्या कॉमन लेंगा टू कॉमन लेंगा तो टू कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा सोलह माइनस एक्स स्केयर क्योंकि सोलह दुनिया बत्तीस होता है ना भाई अब वन बाई टू तो कहाँ आ जाएगा बार और डी एक्स अपॉन सोलह को क्या लिखूंगा चार का स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर आइडेंटिटी लग रही है ना डी एक्स अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर क्या होती है वन बाई टू तो कॉन्स्टेंट
तक लेके जाती है ठीक है ना बस उस गाड़ी में बैठ के स्टैंडर्ड फॉर्म तक आना है फिर आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्म अपने आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचा देगी So, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं देखिए डी एक्स अपॉन कुछ भी लिखते हैं डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर बाई या फिर मैं यहाँ पे लिखूँ के बाई अगर मैं ऐसा लिख लेता हूँ देखिए के प्लस एक्स स्केयर अब इसके अंदर भी आपकी वही आइडेंटिटी लगे आप के से कंफ्यूज मत होना ठीक है ना आपको क्या लिखना है आपको पता है आइडेंटिटी होती है भाई एक्स स्केयर प्लस ए स्क्वेयर की ठीक है ना आप इसको रीअरेंज कीजिए आप उसको ऐसे लिख लीजिए डी एक्स अपॉन एक्स स्केयर प्लस के लिख लीजिए ठीक है ना फिर मैंने आपको बोला कॉन्स्टेंट कुछ भी हो आपको उसको स्केयर की फॉर्म में लिखना है ठीक है तो स्केयर की फॉर्म में लिखने के लिए इसको क्या लिख लीजिए रूट के का स्केयर लिख लिया हमने रूट के का स्केयर ठीक है अब ये आइडेंटिटी बन गई एक्स स्केयर प्लस ए क्या होता है वन बाई ए ए कितना है रूट के ठीक है ना इंटू में टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए ए कितना है रूट के और प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप वहीं पर आके खड़े हो गए जहाँ पे आपको आपकी जनरल फॉर्म लेके आएगी और वो आपको अगर सही याद है ना तो आपको सही लेके आएगी ठीक है ना आपको उसका तरीका सही पता होना चाहिए कि ये लगानी कब है कैसे लगानी है बस एक ही बात याद रखनी है एक्स स्केयर का क्वेश्चन वन रखिए आप डेफिनेटली स्टैंडर्ड फॉर्म तक आएंगे और उसके बाद उसका फॉर्मला सही आपको याद होना चाहिए ठीक है आपका इंटीग्रेशन डेफिनेटली सही होगा उसको कोई गलत नहीं कर सकता सो थैंक यू सो मच आज के लिए इतना ही कल की लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे वो तीन फॉर्म्स याद डिस्कस करेंगे जो कि क्या थी अंडर रूट वाली फॉर्म्स थी बस उनको भी ऐसे ही सेम बस रूट लग जाएगा ऊपर और कुछ भी नहीं है एक्सर का क्वेश्चन वही सब कुछ सारी बातें वही याद रखनी है बस आपको वो आइडेंटिटी खोलनी है और आप पहुँच जाएंगे वहाँ तक फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट्स बाई पार्ट डिस्कस करते चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिस क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा दो चीज़ें मिलेंगी आप सब्सटीट्यूशन ऑफ वेरिएबल भी करेंगे आप पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा मतलब फिर क्वेश्चन की लेवल बढ़ती जाएगी धीरे धीरे लेवल क्वेश्चन की बढ़ती जाएगी और उस लेवल हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से ही लगने वाली है अब बस एक स्टेप और बढ़ जाएगा उस स्टेप के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म लगेगी ठीक है ना आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगी कुछ ना कुछ जोल मिलेगा उसके अंदर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म लगेगी ठीक है ना सो थैंक यू सो मच बने रही एडमेंट के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोज यहाँ पे आती रहती है अगर आपको टाइम से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बेलाइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे इन्फॉर्मेशन आए आपको पता चल जाए थैंक यू सो मच